大雄在此欧皇附体前，真的找到了一大笔宝藏。这个寻宝之旅未免也太刺激了吧！那天，大雄拿着本书，一脸兴奋地跑回家。原来是他看中了书里的金银宝，想要学着去寻宝。可哆啦梦给他泼了一盆冷水，现实中可没有什么金银宝。你呀、啊，还是不要做梦了。钱都是要靠自己的双手才能赚到的，不要相信什么宝藏的事情。然而就在哆啦 A 梦教训大雄的时候，身后的电视机里狠狠挡了他的脸。新闻表示，日本发现了金银岛，经过挖掘和鉴定之后，确认这是十七世纪的海盗埋下的宝藏。其中包括钻石、宝石等等，估值至少相当于一百亿日元。这些连哆啦 A 梦都惊呆了，大雄就更起劲儿了。我就说是宝藏的吧，赶紧拿藏宝图出来，我们去寻宝啊！哆啦 A 梦只好从口袋里掏出了一大堆地图，这些是把世界分成三百六十份绘制的地图，然后要用针在地图上戳来戳去，等到警报器响的时候就找到宝藏了。看着堆不下的地图，这要找到猴年马月去啊！哆啦 A 梦还说，针一定要准确无误地戳到宝藏所在地才行，找宝藏可是很难的哦。这么戳下去，估计戳上个好几年吧。大雄才不管那么多，一把抢过针，随便往上一戳，竟然就这么简简单单的被他找到了。这是什么欧皇运气，居然一发入魂？哆啦 A 梦拿他没办法，打算掏出任意门，直接去到那座小岛上。但是大雄又不乐意了，重要的不是宝物。而是寻宝的过程，他想要像小说里那样经历种种冒险坎坷之后再找到宝藏，所以想要坐海盗船过去。哆啦 A 梦还能怎么办呢？当然是只能答应他了。接着，大雄又邀请来了静香，一旁的胖虎和小虎听说有宝藏，也立马探出了头。熟悉的五人组再次聚齐，大家一起用任意门来到了海边。哆啦 A 梦从口袋里掏出了一个小海盗船模型，扔进海里。然后用放大灯一照，一艘海盗船就出现了。大家换上非常有海盗风的衣服，登上了海盗船。大雄兴致冲冲的来到船头，自称为船长。然而这些从他们身边窜来窜去的游客汽艇是怎么回事？这旁边怎么还来了个超大吨位的豪华游艇呢？这也太没味儿了吧！哎，没办法，为了不出戏。只能穿越到海盗盛行的那个时代去才行了。哆啦 A 梦给自己的水桶腰上系上了时光腰带，一眨眼的功夫，大家就已经穿越到了十七世纪。海盗船在海面上航行着，胖虎突然意识到，我们都在甲板上追风，那是谁在掌舵呢？哆啦 A 梦说，这船虽然看上去像是古代的海盗船。但是其实里面还是很高科技的，所以现在这艘船可是自动驾驶哦。胖虎一听这些问题都解决了，也没我什么事儿了，不如睡个觉吧。于是和小夫两个人直接原地躺平，开始睡觉。刚躺下还没一秒钟，大家就在海面上听见了一个奇怪的呼救声，有个一看就不是什么好人的大胡子正在大喊着救命。他说自己名叫谢尔福，是纵横七海来历正常的良民海盗。说着，还从怀里掏出了一张号称是马斯科达加马的宝藏图。大家一听都惊呆了，只有大雄还在问加马是谁啊？哆啦 A 梦赶紧给他解释，那就是从欧洲第一个乘船到达印度的人啊。大胡子说他本来是自己开船去金银岛的，但是被海盗袭击，拼了老命才逃了出来。如果大雄他们救救自己的话，他就带大家一起前往金银岛寻找宝藏。大雄这个见钱眼开的财迷，一听真有宝藏，赶紧拿着绳子和木头要救人上来。就连胖虎都觉得有哪里不对，想要阻拦。但是已经被宝藏冲昏了头脑的大雄，又怎么听得进去呢？他竟然都敢吼胖虎了，还觉得能和真正的海盗一起寻宝才是最刺激的。真是胆子肥了呀！把大胡子救上来之后，大雄毫无心眼的给他看了自己的那份藏宝图。你看，这玩意儿我们也有哦。但是他们把两张藏宝图放在一起一看，那真是哪哪都不一样啊！大胡子可有话说了，这你们就不懂了吧？藏宝图乍一看的时候就是什么都看不出来，但它如果和另一张图重合在一起的话，就能看明白了。说着，大胡子把两张宝藏图对着阳光举了起来。那个画着红叉的地方，果然就是金银岛所在的地方。大胡子发现，大家要和自己去的是同一个地方，更加得寸进尺的要和大家一起去寻宝。大雄当然是一口答应，但是这下所有人都劝他更谨慎一点。这个大胡子实在是太可疑了。
。一意孤行的大雄还是表示不听不听王八念经，执意把这个莫名其妙的大胡子船长留了下来。大胡子看到船上的每个人都很放松，竟然非常生气，因为他觉得不管什么时候都不害怕危险的前进，那才是海盗魂啊！大雄听了他的中二病发言之后，竟然觉得很有道理。既然要追求刺激，那就贯彻到底。他赶紧跑去哆啦 A 梦，能不能加大难度？没想到这艘海盗船还真的有这个危险模式，只要打开的话，就会遇到一些突发情况，让旅途变得更加有趣。按下那个按钮之后。天立马就阴沉了下来。大胡子在船前上一看，我的个妈呀！这龙卷风怎么说来就来？大雄这个没心没肺的还在欢呼，好耶，是龙卷风！这个龙卷风的威力还不小。哆啦 A 梦的这艘海盗船被海浪打得差点翻船，船上的大家也都在甲板上飞来飞去。好在这艘船还是有安全保障的，系统设定了大家绝对不会从甲板上掉下去。要不然，照这个状况，他们早就进海里去喂鲨鱼了。大家终于闯过了龙卷风和海浪，几个小学生都安然无恙。大胡子这个海盗竟然还晕船，真是丢死人了。这时，船的旁边又出现了一头巨大的白鲸，五人组直呼六六六。小福掏出了相机，让船长帮大家拍个游客纪念照。然而惊魂未定、还搞不清楚状况的大胡子，抱着肚子不敢撒手。哎，又错失了一个和白鲸合影的大好机会。接下来，他们还遇上了海盗，好在对面的炮弹都打在了结界上。但是大胡子可不知道这些啊，他一看见对面的攻击，就吓得到处乱窜，竟然还一不小心摁下了破解按钮，保护结界一撤，船上的桅杆都被打断了几根。哆啦 A 梦只能切换成飞行模式，带着大家一起飞到了金银岛。大胡子上岛之后，就想着把这群累赘甩掉，自己独占宝藏。他们按照藏宝图的指引，来到了一座独木桥前。大胡子让其他人先走，为自己探路。大家都平安过去之后，他才放心的往上走去。然而恶人自有天生，他刚才上去就脚底一滑，摔进了河里，差点被水冲走。最后一群人误打误撞，竟然找到了一个巨大的石像和石门，想必这里就是藏宝的地方了。大胡子又让其他人去尝试着开门。工具人哆啦 A 梦拉了拉石像的手臂，果然开启了机关，石门的门板咣当一下砸在了他的身上，哆啦 A 梦都被砸成了纸片人。小夫又往另一个方向试了试，这下石门终于开了，宫殿里就像个迷宫。大胡子一脚又踢中了机关，大石头迎面滚来，吓得大家拔腿就跑，只有大雄凭借着自己超好的运气安然无恙。哆啦 A 梦手忙脚乱，好不容易掏出通行圈，朝墙上扔了过去。最后，大家都钻到墙对面，逃过了一劫。小福和胖虎都已经不再信任这个不靠谱的海盗，决定脱离大部队，自己去寻宝。然而，他们两人钻进了一条死胡同，一脚踩空，掉进了机关，直接被网兜给吊了起来。这个扑街速度未免也太快了吧！大雄听见了他们两人的呼救，静香也觉得不能放着不管。哆啦 A 梦提出让自己过去看看，结果又因为走错了路被关进了密室里，就只剩下大雄和静香还在队伍里了。大胡子露出一脸奸笑，对两人掏出了手枪，他就是故意把他们两人留在身边，给自己当开门工具人的。大胡子命令大雄和静香从旁边的石像上。取下宝石，放到前面的大金盆里。他们被枪指着，也只能够照做。大雄在放宝石之前还在瑟瑟发抖，但是他最终还是鼓起了勇气，和静香一起把宝石放了下去。机关果然被他启动了，前方高能。这个发展好像有点不对吧？大雄果然是本剧运气天花板，倒霉蛋蛋胡子竟然掉下了陷阱，被水流冲出金银岛的他又回到了最初的起点。这一回身边竟然还多了几条鲨鱼，这下才是真完蛋了呀！地板合上之后，真正的宝藏入口也出现在眼前。此时，哆啦 A 梦带着胖虎和小福也赶来了。着急的胖虎和小福一下冲进了宝藏洞里，却被这些宝藏呛得一把鼻涕一把泪的。原来，所谓的宝藏，就是在十七世纪价值堪比黄金的胡椒啊。虽然没有找到真金白银，但是一路上的冒险经历也十分可贵。大家坐着飞船快乐返航，海里那个被鲨鱼追着喊救命的大胡子，当然是让他自生自灭了。好了。欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。